小姐你好，用一下您这辣椒油。拿吧。谢谢。你不是不是，这种无聊的手段，什么手段？我这手滑了，对不起。少装糊涂了，你刚才打电话我都听见了，你想干什么？电话。嗯，不是，我给您干洗吧。要不您说多少钱？我赔您一件。果然是这一套，你跟哪本小说学的呀？对不起，对不起，对不起啊！真不好意思、啊。你怎么走了呀？哎，你还没结账呢。没事，没事，我记。哎，来了，这个就是我们董事长。来，快点。这个人等了您一上午。这人我不想看见，请他离开。您就是董事长。对，没错，皇家衣袖创始人、董事长叶冰。我不是大娘，也不是大婶，对你很反感，毫无半点喜欢。你不是说讲究战略战术，号称要把我拿下吗？我告诉你，不可能的。叶总，那个人就是不肯走，就跟咱们院那站着，站的跟当兵一样。你说他是不是脑子有病啊？要不然他就报警吧。用不着，他愿意站就让他站着呗。我看他能站多久。把您等来了，不会脑子有病吧？没病。昨天把您衣服弄脏了，也不是故意的。当时我正跟唐副书记通电话，就开玩笑，用词不准确。若有得罪，请您见谅。唐副书记？哪个唐副书记、啊？我们青山镇的党委副书记。这么说，你也是镇里的干部了？我不是。我是青山镇上河域的村支部书记卢振兴，村支书，那你更是大权在握了呀。为啥在我院站了好几个小时不走？为昨天的事道歉。你用不着跟我道歉，我也想了，你也应该不知道我是皇家衣袖董事长，要不你也太没智商了。真是不知道。说是董事长，其实就是一个小企业的负责人，您可是大支书。一说话一跺脚，一方土地都得跟着颤吧，用不着跟我道歉。虽说我是村支书，可是我们村穷，我也从没跺过脚。上河域的土地养育了我，我不敢让他占有。你这话说倒还是挺有意思的。可惜我们初次见面不愉快，以后也用不着来往。回去吧，别在这晒着了啊。哎，董事长，我不能走。我答应过唐副书记，必须完成任务。说吧，找我干嘛？您看，这些啊，都是我们村妇女绣的。您给看看，指点指点。我听说，您订单特别多，还要扩大规模。不知道我们村这些有手艺的妇女，能不能成为您的工艺师？
。哪个是你媳妇绣的？没结婚。那哪个是你姐姐妹妹绣的？没姐妹。你母亲？我是孤儿，三十年前母亲就病故了。那你这么折腾都是为了别人啊？这不是别人，我从小吃败家饭长大的，上河峪的每一户村民对我都有恩情，他们是我亲人。唐副书记主抓我们镇的扶贫工作，数我们村全镇最穷，基本上是整体贫困。可我们村的妇女，大多数都会刺绣，这手艺流传有两百年了。我绣的不好吗？到我办公室聊，我可不想跟你在这一块晒着。店里的货都够厉害的，就把我惊着了。这儿的更厉害，啊，大狮子跟真的是。喝点什么？茶还是咖啡？白水就行。我来吧。你去帮着叫份外卖。哎，对了，卢支书喜欢吃辣椒，菜越辣越好啊。好嘞。哎，你这还帮我点餐？您别客气，董事长，我不饿。叫我叶冰。谢谢。这几个绣样，应该都是你精挑细选的吧？像这种手艺的绣娘，你们村里有多少啊？多了，咋也有二十好几个。那可远远不够。嗯，这样吧，我先去你们村里考察一下，看看绣娘的知识水平，也看看投资环境，有没有设置基地的可能。好啊，说走就走。你这么着急啊？给你点的外卖还没到呢。我真不饿。呃，是这样，我的司机刚刚请假了，要两个小时之后才能回来。我会开车呀，我在部队当兵十四年，开了六年车，坦克、装甲车我都会开。嗯，行吧，那就你开吧。不过你可别把我的车当坦克开啊！哥，哎，你们村应该有很多满族人吧？是，你怎么知道？没看那修样我就明白了，满修历史悠久，你们村应该是一个满修传承地。来来来，下一个。绣样我还是第一次见啊！大婶，能借我拍张照吗？叶总，您随便拍，我四妹子，啥说的没有。谢谢。哎，快收起来先。快点，快点，快点！下一个，下一个，来来来来。哦，你们都来了，二奶奶，你也来了，您还能修得了？哎，我早不绣了，我燕子绣的，我替他拿来，让人家看看。燕子会绣，你拿来我看看。你看，哟，这手艺真不赖。
哎呦，真香！哎呦，来了来了，您都来了，快快快，来坐。哎哎，我您看看，先先坐。叶董事长，喝点水。这是二奶奶，您可得给好好看看。二奶奶，这都是您修的吗？哎呦，我我现在修不成了，手哆嗦的厉害，眼神也不好使了。这是我孙女儿修的。那您孙女儿多大了？二十三。那她咋没自己来呀、啊？是不是嫁出去了，没在村里？啊、哦，二奶奶的孙女叫燕子，还没嫁人呢。燕子，哦，出去打工了。哎，也不是，就是行动有点不方便。哎，哎呀，对不起啊，二奶奶，您看我，不用不用，我孙女命苦，她打小就得了小儿麻痹，没少受罪，没少花钱。十岁以前还能走走路，大了就就走不了了。哎，不过这孩子手巧。嗯，你教他点东西，一学就会，还特别爱干这个。那您孙女儿绣多久了？有十年了。太好了，二奶奶，带我去您家看看燕子。哎，就这样，哎，快到了。叶总，辛苦了，全村啊。<笑>就二奶奶家住的最高，没事，我啊就当锻炼身体了。来<笑>来来，你慢点啊，慢点慢点,慢点。哎你这针不对啊，你这一针呢，就破坏了立体感和满袖最大的特点，粗犷。奶奶，燕子，我给你介绍一下，这位叶冰董事长，今天特意来看你刺绣。哎，没事，你不用，我知道你不方便。董事长，我绣的不好。但是如果有人可以教，我愿意学。那我想知道，你为什么要学刺绣啊？我残疾，干不了农活，就想学点手艺，赚点钱，贴补家用。说得好，燕子妹妹，只要你能参加我们的培训，按照我们的要求，提高专业水平，那姐姐我就在这向你保证，你不光能挣到钱。还能实现个人价值，甚至将来可能成为国家颁发证书的工艺美术师。这，这，真的，真的，这，我谢谢您，您这是干嘛呀？谢谢您，您不用谢我，要谢，就谢你的卢支书吧。这些，二奶奶，应该。卢支书，你当过兵，今天在我们公司站军姿的本事，我也算是领教了。那我想问。假如我们合作，你们村的绣娘